வணக்கம் விழிப்பாய் தமிழா வெற்றி நிச்சயம் என்ற வினார் தமிழக்கத்துடன் மீண்டும் கவனக கர்ஜனை நம்முடைய முருகப்பெருமான் நமக்கு அருள் செய்யும் போது நோக்கமின்றி பார் நோக்கமின்றி கேள் நோக்கமின்றி பாவனை செய் உனக்கு வெற்றி வரும் என்று சொல்லியிருப்பார் அதே தான் பகவான் ஓஷோ அவர்கள் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணும்போது விண்ணரசு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இறைவனின் ஏக இறைவனின் அரசை நீ அடைய வேண்டும் என்று நினைத்தால் உன் பார்வை குழந்தைத்தனமான பார்வையாக இருக்க வேண்டும் விகல்பமற்ற பார்வையாக இருக்க வேண்டும் விகல்பமற்ற பார்வையே விண்ணரசை ஈர்க்கும் அந்த விண்ணரசை உனக்கு உன் கூட்டு வந்து உன்னை கூட்டு போகும் அதே இங்கே இறங்கி வந்து அது தன்னுடைய இடத்துக்கு கூட்டு போகும் நீ நினைக்கிற விண்ணரசு வைகுண்டமாக இருக்கலாம் கைலாயமாக இருக்கலாம் சத்திய உலகமாக இருக்கலாம் அல்லது பரமண்டலமாக இருக்கலாம் எதுவானாலும் இருக்கலாம் சொர்க்கம் நீ நினைக்கிறதா இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் அங்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் நீ விகல்பமற்ற பார்வையுடன் நீ உலகத்தை பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுக்கு மிக அருமையான ஒரு அரபு நாட்டு சித்தர் கதை சூஃபின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சூஃபி ஸ்டோரி ஒன்று பகவான் ஓஷோ அவர்கள் சொல்லுவாங்க மிக அருமையான கதை அப்படியே கேட்கும் போதே மனசு உருகும் தானாக நமக்கு அந்த குவாலிட்டி வரும் அது என்ன கதைன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சாதாரண விஷயந்தான் எப்பயுமே அந்த சித்தர்கள் ஞானிகள் வந்து ஏதோ ஜா தாடியை வளர்த்துட்டு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு குகையில் இருப்பாங்க காட்டுக்குள்ளே இருப்பாங்க அப்படியே பரதேசியாக திரிவாங்க அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது எத்தனையோ ஞானிகள் சித்தர்கள் ஆங்காங்கே வெல் பல்வேறு வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு தொழில் செஞ்சுக்கிட்டு உங்களோட உங்களாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க பிச்சைக்காரனாக உட்காந்துக்கிட்டு செருப்பு தைக்கிறவனாக உட்காந்துக்கிட்டு விதவிதமாக வாழ்வாங்க அதில் தான் சொல்கிறார் ஒரு சூஃபி பல சரக்கடை வச்சுருக்கார் அவ்வளோதான் பல சரக்கு மளிகை இது அரபு நாட்டு கதை பல சரக்கு மளிகை வச்சுருக்கார் அவர் அல்லாவை அந்த முறைப்படி ஐந்து வேலை தொழுக நடத்துவார் அந்த வியாபாரம் பண்ணும்போது ஏதோ லாபத்தை கருதி சம்பாத்தியத்துக்காக வியாபாரம் மாதிரி பண்ண மாட்டார் ஏன்னா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மேன் ஒரு சித்தன் ஒரு யோகி அரபு நாட்டு யோகி அரபு நாட்டு சித்தன் சுஃபி அதனால் அவர் எப்படி பண்ணுவார்னா அதை அந்த தொழிலையே ஒரு தொண்டாக செய்வார் அப்போ அந்த மக்கள் அங்கே உழைச்சி களைச்சி எல்லாம் சம்பாத்திய பண்ணி வந்து ஜாமான்லாம் வாங்குறாங்கன்னா வாங்க வாங்க எடுத்துக்க எடுத்துக்க கொடுப்பார் சில பொருள் சும்மா அந்த அந்த கருப்பில் எல்லா இலவசமாக கொடுக்குற மாதிரி கொடுப்பார் ஏதாவது கூட குழந்தைகளை கூப்பிட்டு வந்து தாய்மார் ஏதாவது வாங்குறாங்கன்னா அந்த குழந்தைய தட்டி கொடுப்பார் ஏன் மெலிவாக இருக்கேன் நல்லா சாப்பிட சொல்லு ஏதோ சொல்லி கொடுப்பார் ஏதாவது தனக்கு தெரிஞ்ச வைத்தியத்து சொல்லுவார் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது தின்பத்தை எடுத்து சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுவார் அன்பு எல்லாரையும் அன்பாக ஈர்த்து வச்சுருப்பார் அதனால் அந்த ஊர்லேயே அவர்கிடையில் தான் எப்பயும் கூட்டம் நிரம்பி வழியும் சிரிச்சுக்கிட்டே அவரம் பண்ணுவார் சிடு சிறு விழுக மாட்டார் இந்த வியாபாரத்தில் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு நூறு கஸ்டமர்னா அவர் நாலு பேர் அஞ்சு பேர் திருட்டு பயிலும் வருவானுங்க ஏமாத்திரவே அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சில குடும்ப சாம்பா வாங்க இந்த மகளிர் அவங்கவுங்க வரும்போது குடும்ப ஸ்திரீ வரும்போது ஏதோ ஒரு நப்பாசையில் கொஞ்சம் அவரை ஏமாத்து நினப்பாங்க அப்படி ஏமாத்து நினைக்கும் போது காசை கொடுக்கும் போதே செல்லாத காசை நடுவில் வச்சு விட்டுருவாங்க இப்போ அதை ஓட்ட ஓட்ட விழுத நோட்டு கட்டான நோட்டு நம்ம கட்டில் இட இடையில் வைக்கிறது இல்லையா அது மாதிரி காசு இத்தனை தினார் அத்தனை தினார்னு கேட்கும்போது கொடுக்குறது அதை இப்போ நடுவில் செல்லாத காசு வச்சு விட்டுறது இவர் என்ன பண்ணுவார் வாங்குவார் எல்லாம் எட்டி பார்த்துட்டு டக்குன்னு போட்டுக்குவார் அதை செல்லாத காசா செல்ற காசாலும் அவர் ஆராய்ச்சி பண்ண மாட்டார் தெரியும் ஆனால் விட்டு கண்டுக்க மாட்டார் அவங்க என்னச்சுக்குவாங்க பரவாயில்ல பாய் அப்ராணி செல்லாத காசை கொடுத்தோம் அவர் வாங்கிட்டார் அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஜாமான் வாங்குவாங்க வாங்கிட்டு அவருக்கு ஒரு கா ஜாமான் கொடுத்துருப்பாரு இவங்களுக்கு ஜாமான் கொடுத்துருப்ப கொடுத்துருப்பாரு முடிச்சுட்டு என் கணக்கு என்னன்னு சொல்லுங்க பாய் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏம்மா அவனுக்கு பதினெட்டு தினார் வருது அப்படின்னா நான் இருபது இருபத்தி நாள் கொடுத்தேன்ல மீதி கொடுங்கன்னு வாங்க அவருக்கு தெரியும் அவங்க காசு ஒன்று கொடுக்கலை ஆனால் 
கொடுக்காமலே இருபது தினார் கொடுத்தேன் மீதி நீர் எழுதி தான் ரெண்டு தினார் கொடுத்தேன்னா அப்போ தானே கொடுத்தேன்னு அவங்க சொல்கிறாங்கன்னு தெரியும் ஆனால் அப்படியா இருபது தினார் கொடுத்தியா சரி இந்த ரெண்டு தினார் அப்போ அவங்களுக்கு என்ன சந்தோஷம்னா பதினெட்டு தினாருக்கு பொருள் வாங்கிட்டு கையிலையும் அவரை ஏமாற்றி ரெண்டு தினார் வாங்கிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு மகிழ்ச்சி அவர் அல்ப மகிழ்ச்சி இப்படி அவர் வாட்டில் அவர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் கூட்டம் நிரம்பி வலியும் எல்லாருக்கும் பாய் அப்ராணி ரொம்ப குழந்த மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு அந்த அந்த அன்பு அப்படி திடீர்னு பார்த்தா அந்த கடை பூட்டியிருக்கு எல்லாரும் என்ன ஏதுன்னு விசாரித்தா பாய் முடியாமல் இருக்காராம் எப்போ வேணாலும் போயிடுவார் போல் அதான் கூ பூட்டியிருக்குன்னு கேள்விப்பட்ட உடனே எல்லாரும் அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க பார்த்தா நடு ஹாலில் அவருக்கு அவர் போட்டு வச்சுருக்கு படுத்திருக்கார் உட முடியாமல் படுத்திருக்கார் சுற்றி மக்கள் அந்த ஹால் நிறைய மக்கள் அவருடைய கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க அமைதியாக இருக்குது எப்படி இருக்கார் ஒரு இறுதி மூச்சு விடுற மாதிரி தெரியுது அப்படியே அப்படி மாதிரி கொரோனாவில் இழுக்கிற மாதிரி இழுத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ எல்லாரும் பாவமாக பார்க்குறாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிறாங்க அப்புறாணி செல்லாத காசை கொடுத்தா கூட வாங்கிக்குவார் அதில் கட்டுக்க மாட்டார் அது கூட அவர் தெரியாது பாவம் சில நேரத்தில் கொடுக்காமலே கொடுத்தேன்னு சொல்லுவேன் அவர் அவர் வாட்டில் கொடுத்தேன்னு நினச்சிட்டு கூட இப்படி மக்கள் கொச்சு கொசு கொசுன்னு பேசிக்கிறாங்க எப்படிலாம் அவர் பாவமாக இருப்பார் அப்புறாணியாக இருப்பார் குழந்தத்தனமாக இருப்பார் அப்படின்னு பேசிக்கிறாங்க அது கசு கொசுன்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு ஹல்லா அப்படின்னு ச சவுண்டு விட்டார் எல்லாரும் அப்படி பார்த்தாங்க ஸோ சொ சொல்ல வராங்க ஹல்லா இட்ஸ் மை லாஸ்ட் ப்ரேயர் இது என்னோட கடைசி தொழுகைன்றார் அதான் அவருடைய மொழியில் சொல்கிறார் நான் அவர் ஓஷ சொல்கிறபடி நான் சொல்கிறேன் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து இட்ஸ் மை லாஸ்ட் ப்ரேயர் ஸோ கடைசி தொழுகை பண்ணுறாரு அப்படின்ட்டு எல்லாரும் கூர்மையாக பார்க்குறாங்க அவர் என்ன சொல்கிறாரு அல்லா ஹியர் ஐ நெவர் ஜஸ்டிஃபை யுவர் சில்ட்ரன் இங்கே இருக்க உன் குழந்தைகளை ஒரு நாளும் நல்லவன் கெட்டவேன்னு நான் ஆராய்ச்சி பண்ணதே கிடையாது சம்டைம்ஸ் ஸோ மெனி டைம்ஸ் பல முறை செல்லாத காசெல்லாம் கூட கொடுப்பாங்க ஏய் ஏ செல்லாத காசை கொடுத்த அப்படின்னு நான் அவங்களோட சண்டைப்பட்டது கிடையாது அவங்கள அதுக்காக என்னை ஏமாத்தினாங்கன்னு கூட நினச்சது கிடையாது சில நேரத்தில் காசு கொடுக்காமலே கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் பொய் சொன்னேன்னு நான் கேட்டது கிடையாது அந்த உன் மக்களை உன் பிள்ளைகளை ஒரு நாளும் நல்லவன் கெட்டவன் என்று பாவி புண்ணியன் என்று வேறுபாடு பார்த்து நடந்து கொண்டதே கிடையாது நவ் ஐ ஆம் ஆல்சோ ஏ ஃபால்ஸ் காய் இன் கம்மிங் டுவர்ட்ஸ் யூ இப்போ நானும் ஒரு செல்லாத நாணயம் இந்த பூமிக்கு உன்னை நோக்கி வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஓ அல்லா டோன்ட் ஜஸ்டிஃபை மீ நீ என்ன நல்லவன் கெட்டவன் ஆராய்ச்சி பண்ணாத அப்படியே உன் ராஜ்யத்துக்குள்ள உள்ளது உள்ளபடி நீ ஏற்றுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விக்கல் போடுவார் அப்போ தான் எல்லோருக்கும் உள்ள தண்ணி ஊற்றும் அச்சோ பாய் எல்லாம் தெரிஞ்சு தான் அவர் நம்ம மேலே உள்ள அன்பின் காரணமாக நம்மளை நல்லவன் கெட்டவன்னு சொல்லாமலே எவ்வளோ பாசமாக அவர் இருந்திருக்காரு எவ்வளோ தர்மவானாக இருந்திருக்காரு எவ்வளோ ஸ்பிரிச்சுவல் மேனாக இருந்திருக்காருன்ட்டு எல்லாரும் பாய் நீ எல்லாத்து தான் போவ நீ எல்லாட்டு தான் போவ எல்லாட்டு தான் போவேன்னு வேண்டுதல் செய்கிறாங்க அப்படியே அழகாக பூ மாதிரி விக்கல் போட்டு அவருடைய ஆன்மா இறைவனை நோக்கி அல்லாவை நோக்கி பயணம் பண்ணதா அந்த கதையை ஓஷ சொல்லி முடிச்சுட்டு அது மாதிரி தான் நீங்கள் குழந்தைத்தனம் போல் இருக்க வேண்டும் விகல்பமாக பார்க்கக்கூடாது விகல்பமாக நினைக்கக்கூடாது உயிர்களோடு மக்களோடு பழகும் போது இந்த அப்பழுக்கற்ற விகல்பமற்ற பார்வை பார்த்தீங்கன்னா உறுதியாக இங்கிருந்து நீங்கள் விண்ணரசை நோக்கி எளிமையாக செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுவார் நாம் அப்படி வாழ்வோம் விண்ணரசை வெல்வோம் வேண்டும் நாளை சிந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்